Cuando saboreamos un delicioso helado, no tenemos idea de dónde comienza la historia de esta fría golosina. Para descubrirla, llegamos a las faldas del Mojanda, a la chacra de Don Juan. ¿Cuántos años tiene mi señor? Eh, ¿Cuántos te imaginas, señor? Deje verle bien la carita. Unos 70. Y es más. 80 años. 80 años de mes. ¿Y qué le conserva también? Ah, el campo. La energía de Don Juan es envidiable. Sus cultivos son hoy la materia prima para que sus hijos preparen los más novedosos helados, de haba, amaranto o chaguarmishki. Nos encontramos en Tabacundo, eh, barrio María Dolores, a las faldas de Mojanda. Eh, como tú puedes ver, tenemos acá los cultivos de cebada, arberja, en otro lado tenemos maíz. Tenemos acá el penco, que de eso extraemos el chaguarmishki. El eso chaguar... lo utilizan ustedes en las fiestas, ¿no? Eso lo utilizamos... Eh, en las fiestas, sí. A esta planta se le extrae una corteza de acá del asiento y luego se le hace un huequito. A ese hueco se le deja durante una semana. Hacemos todos los días, tarde y mañana. Eh, entre la mañana y la tarde sale como 6 hasta 8 litros de mishke. Ahora estamos sacando la cáscara de lava. Una vez eh, hecho esto, limpiamos, ya queda solo la semilla así y empezamos a triturar. Con esto hacemos el helado, sacamos las cáscaras, le vuelvo a moler o a remoler y saco la harina de esta y me sirve como base para hacer el helado. De la mata la piedra y de la piedra la paila. Aquí tenemos el lava triturada, el lava tostada, tenemos el chaguarmisque con arroz de cebada. Eso, tenemos, en el penco. eso es lo que acabamos de ver hace rato en el penco. Vamos a hacer hoy día como demostración para ustedes desde haba y de chaguarmisque. Y pasamos a la, a la paila. A la paila de bronce. A la paila de bronce. Ese le da el sabor característico. Eso es el sabor único que da la paila. Y buen músculo. <risa> También. <risa> Este es eh, agua del cayame, el hielo hacemos nosotros mismos. Entonces aquí ponemos la sal en grano. Esta es la paila de bronce. La sentamos sobre el hielo con sal y nuevamente vamos a seguir rompiendo el hielo para poner por los costados. La sal y el hielo es lo que hace un choque con la paila. Diego, quiero que pruebes, este es el jugo del penco, chaguarmishki. Qué rico, dulcecito, dulce, natural. Na, dulce, natural. En este momento vamos a empezar a hacer el helado, vamos a batir. Ya tenemos el helado, Diego. Ahora te invito a que degustes de este lado de chaguarmishki. Se ve delicioso, sin nada de leche. Sin nada de leche, cero leche. Cero. Solo buena mano, mucha Así fuerza. Así es. ¿Qué te parece? Súper refrescante, delicioso. Y todo dulce natural. Todo dulce natural, como acabaste de ver, trajimos del mishki con arroz de cebada, que es chaguarmishki. Esta es la lava que acabamos de moler hace rato, ¿no? Y la preparamos con la leche. Esta es la medida. Como te contaba de temprano, este es de haba molida, la harina de lava nos sirve como base. Está listo, vamos a poner a la paila. Está listo el helado de haba para servirse. ¿Siempre come ese? ¿Qué tal comerse un helado de haba? ¿Usted debe comer habas con queso regularmente? Sí, habas con queso, las habas tostaditas, pero este está más delicioso que las habas con queso. <risa> Como sabemos, las habas son fuente de energía. Es baja en calorías, aportan mucho en hierro y tienen alto contenido en fibra. Y el penco tiene propiedades medicinales. Es un diurético y endulzante natural.
eh, hay muchos quichuismos que utilizamos aquí en, en el español en Ecuador, eh, como es achachay, que representa el frío. Y eso, eso nos, nos representa a nosotros como heladería. También es como algo muy cercano a los niños, ¿no? Algo divertido para los niños que siempre no tiene frío es la chachay. Todos nuestros helados son helados súper artesanales, tradicionales, a base de yema de huevo, el crema, leche y de ahí eh, los sabores que les ponemos. Aquí pueden ver, tenemos helado de jengibre, de taxo, de canguil, chocolate, 70%, mora, wasabi, vainilla ecuatoriana, de la vaina de vainilla de Santo Domingo, guayusa de la Amazonía, tenemos helado de café vietnamita y leche ahumada. Son algunos de nuestros sabores. Ahora vamos a hacer un helado de leche ahumada. Para hacer esto necesitamos leche y crema. Vamos a hacer dos litros, así que un litro de leche, un litro de crema, 300 gramos de azúcar y... 6 yemas por litro, acá tenemos 12 yemas en total. Eh, lo primero, la mitad del azúcar se pone en la olla, esto previene que la leche y la crema se quemen y vamos a vertir acá el litro de leche y el litro de crema. El proceso para ahumar eh, lo hacemos nosotros en nuestra parrilla ahumadora, ahí tenemos un poquito de maderita, cerramos. Una vez que pasan los 30 minutos, ya está la leche con sabor ahumado y eso tenemos que llevarle a hervir. Y poco a poco vamos virtiendo la leche caliente sobre el huevo ya batido. No queremos hacer esto de golpe porque puede cocinarse el huevo y quedarnos un huevo revuelto ahí. Y esta mezcla la regresamos a la olla y le cocinamos a fuego súper lento. Ya tiene una textura un poquito más espesa, como que se forman S, es fácil así. Eh, se le pasa un bol, sirniéndole a través de un chinoa, un cernidor eh, súper delgadito. Y de una enfriarle, porque es súper importante, como estos son huevos y leche, que baje la temperatura súper rápido. Y una vez que el helado ya está bien frío, podemos o oh, dejarle reposar un día entero en la refri, o pasarle directamente por la máquina de helado. Nosotros ahora le vamos a pasar directo por la máquina. Hacer algo divertido, algo que nos gusta y algo que, que es nostálgico y que también la gente puede, puede tener una conexión un poco más cercana como lo que es el helado. Salir con los guaguas de la casa, llamamos un helado, antes era más difícil encontrar eso en, aquí en el barrio. Entonces venir caminando a tomar un helado eh, y con sabores que son chéveres, entonces... El helado es una cosa de toda la vida, entonces es, es chévere que ahora haya esto acá en el barrio.